朋友们好，我是石头，我现在湖南湘西州花园县，在城边有一栋房子，主人家找到我，他说啊，这栋房子空着，太可惜了，想把它租出去，看能不能租个二十年。这栋房子的占地面积啊，将近有一千三四百个平方，相当于两亩多地，有两栋房子，有鱼塘，有猪圈，有养鸡场，还有菜地。地方倒是很不错的，那现在呢，带大家一起来看一下。这算是闹中取静的一栋房子，房子的结构还挺好的。我的车呢就停在马路边上，再过去就没有人家了。这里距离县城很近啊，将近也就两公里左右，属于城边。我们要看的房子就在镜头的前方，这边呢是进入房子的马路。宽六米左右的水泥路面，上面呢有些楼房，都是邻居家的。他们家的这栋房子呢，是一栋平房，旁边也有一栋房子，是他们家以前考酒的地方，所以啊是有两栋房子的。首先，我来到这边之后啊，想到的就是在这里开一个农家乐，应该很好。车子是可以完全开进院子里面。现在我们就来看一下他们家的这栋房子，两开间的砖房，房子建了有二十多年，院子里面种满了盆景，有三角梅，有枣子树，这边呢还有柿子树，很多，种满了花花草草，看得出啊，主人家也是一个。比较爱打理的人，算是比较讲究。他们家的房子啊比较多，所以可能长时间，呃，没什么时间在这边打理吧。所以，呃，这些花盆里面还是长了一些杂草。这里有一口大缸，里面呢蓄了很多水。整个院子里面都种满了盆景，像一个花园一样的。这边用不锈钢搭建了一个遮阳棚，房子进深好像有十多米，但是只有两开间。这边就是堂屋，旁边就是卧室。这门口还有一个笼子，以前可能是养一些宠物狗啊之类的。因为这边环境比较好，所以偶尔呢还是到这边来居住。我们进去看一下，大哥你好，到你们家房子看一下。嗯，你这个房子是哪一年建的？大概是零八年吧。零八年，哎，时间也比较久了啊、哦。房子的结构都还挺不错的。这个客厅呢是装的有空调，当然时间久不知道这样的空调还能用吧？哈，可以用的啊、哦。嗯，这边有个电视墙，这里呢应该是他们的卧室。现在你们是住在这边吗？啊，我住在这边。嗯、呃，长时间在这边住还是偶尔来住啊？长时间在这边。长时间你也在这边住？啊，好好。那我们再走进去，这里呢还有个房间。这里是一个过道，这边堆的是一些杂物，相当于一个杂物间。在这背后呢，是有个开放式的一个像庭院一样的，呃，可能大哥平时在这边看看书，书籍还比较多。这里有个院子，种了一些葡萄架，啊，这里有个卫生间。这个就是厨房了，厨房还是很宽的，算是开放式的厨房吧。平时朋友来这边聚餐比较方便。燃气灶的灶台，这边好像没有柴火灶，当然到城里面去买一口柴火灶就可以了。咱们家
。也有财照吗？四颗财照啊。我看一下你们家的这栋房子现在都是打上了围墙是吧？啊、哦，全部都打上了围墙，那挺不错的。这是什么葡萄？这是我们本地那种葡萄。本现在好像都没有果子。嗯，老了嘛，过了嘛，过了那吃过了那。嗯，我在想啊，平时如果到你们家这里聚餐，倒是挺不错的一个环境啊。咱们唱歌跳舞。啊，唱歌跳舞是吧？都上我们家来。嗯。那如果像你们家的这栋房子出租出去的话，可以租多少年？那可以租十年、二十年都无所谓。哦，十年、二十年都可以。嗯，时间越长越好。嗯，嗯，那是的。我们再来看一下他们家的这块小菜地。嗯，那里还有鱼塘。啊、哦，那边还有鱼塘是吧？有机喂喂鸭吧，都行。好，我就到处走一走，看一看、嗯。这边的菜地啊，好像也没怎么打理。所以种的菜不多，啊，今年干旱啊，嗯，那旁边都是邻居家的了，哦，相当于现在我们看到打围墙的位置都是你们家的，背后是一个山哦，山林，嗯，哎，这边还种的有些桂花树，这边还有一株无花果，旁边就是酒厂了，以前你们家也是烤酒的。哦，哎，这里还搭了一个架子。嗯，它是那个八月瓜的。啊，八月瓜的。对对对。到明年还可以种点丝瓜。这个是那个瓜，天气干旱了。哦。种瓜。嗯，这边水方便吗？用水。嗯，自来水。自来水啊。嗯，自来水就好。那就不担心了。嗯，我们下面还有条大河。哦，底下还有条大河。嗯，在下面。距离河边有多远？肯定有个三百多米。三百多米，直线距离嘛。哦。这处鱼塘。里面里面还养的有鱼。看，养了一些鸭子。鸭子呢，在池鱼塘里面游。那边还有大一点的鸭子。我们再走过去。嗯，这边的菜地啊，倒是挺宽的。哦，还有一分多菜地。嗯，这里这里那个，像这里那那些杨树，种的都都枯了。啊啊。种的有些菜。其实啊，这个地方就像我刚刚进来第一感觉，如果在这边做一个农家乐，倒是挺不错的。嗯，那个那个是李李子。哦。有很多果树。哦，那些都是你们种的果树。嗯，还有那个柿子。柿子树。嗯，李子。家里冬瓜，基本上像这样的房子，差不多类似于农村的一些庭院了，自己种一些菜，基本上一年，对，完全够吃了。这些果树都结了吗？都结。好，挺宽。大家也可以看一下这栋房子呢，它是距离邻居还是比较远的，独门独院吧，非常的安静，而且在大门口，嗯、呃，铁门一关，基本上自己的生活不会有人打扰。哦，我看到上面都已经全部打上了围墙，这一点还是非常不错的。上面的山林呢，嗯、呃，大树也比较多。这边还有棵枇杷树，每年都结，每年都结的结的很多枇杷。嗯，这个鱼塘好像还挺深的。嗯，有，总高有四米深。哦，四米深，但是可以围着鱼塘修一些游步道，当然需要慢慢的去打理了。这边呢？哦，猪圈，嗯，看一下，嗯。自己在这边啊，养点猪，养点鸡鸭，养点嗯、呃、小猫小狗，都是很不错的。哦，这边堆放的杂物很多啊。嗯，像这边有个门，后面有有有个工，有个路。哦，这边是有条路的是吗？你看一下。哦，这条这条路是修在哪里去啊？修在我们家这儿。哦，就修到这里。
。哦，要是后门，后门，进后门，哈哈哈哈哈。养鸭、养鸡要运材料。呃，对对对对，挺方便。不跟不跟家里供啊。啊，都挺方便的。嗯。所以说，在这边养殖的话是。直接把材料运到这边，然后，哦，养鸡的话就在上面的空地，散养的，场地很宽啊，在这里做点产业呀、啊，搞养殖挺不错，就包括这个猪圈的背后，我们看一下，那那里最少还有一分多地，把它围起来，在那背后呢养鸡，有天然的遮阴的。非常不错的一处地方。啊，这里是一个，啊，这是一个大灶，可以煮猪食。对对对，这边的猪圈有三个呢。嗯，十多头猪是没什么问题的。是的，朋友们，真的是很不错的一处地方。这边主要是距离千里太近了。真的就像我的想法一样的，如果在这边做一个农家乐，我相信应该还是有人喜欢这样的一处地方，把整个院子呢种满花花草草，是不是啊？很吸引人的。毕竟啊，现在生活节奏是越来越快，在农村里面的生活才能够更好的回归于田园，你们觉得呢？这里啊，以前是他们家的酒厂，现在呢已经是不酿酒了。但是里面的设备都齐全，这里锅碗瓢盆很多，杂七杂八的，柴火灶都有。以前你们家是开餐馆的吧？哈哈，还有麻将机，座椅板凳特别多，而且这边大门是可以直接进来的。看，这个是。开放式的一个房屋，其实上面呢是搭建了横梁，在这底下呢做成一些小包间，做农家乐，真的还是挺不错的。背后呢还有房间，我们来看一下。哦，这边是一个烤火的，就是农村的火塘。聚餐吃饭的地方，这是一个杂物间。啊，哦，你们自己家熏腊肉，在这背后啊，这里很宽啊。哦，你们每年在这边熏腊肉。啊，这边也有一个卫生间啊。嗯哦，这边有个书房。哦，这里还挺不错的，很多书籍，练字的地方。大哥喜欢写毛笔字。啊，这墙壁上啊，看字还写的挺不错。朋友们，那这栋房子目前的情况大概就是如我所说，你们觉得这样的环境怎么样？喜欢吗？欢迎在视频里面留言。好了，这期就为大家暂时分享到这里。我是石头，喜欢的还请记得点个关注。我们下期再见，拜拜。